ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഞാൻ ബെൻസി നമ്മുടെ ചാനൽ നെയിം ഹെൽപ്പ് മീ ലോൺ അപ്പോ എന്നത്തെ പോലെ തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള അടുത്ത ഒരു റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വായിച്ചപ്പോ തന്നെ മനസ്സിലായല്ലോ ക്യാപ്ഷൻ വായിച്ചപ്പോ എന്താണെന്ന് പച്ചത്തക്കാളിക്ക തോരൻ പലരും ഇതുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അറിയാത്തവർക്കായി ഇതൊരു പക്ഷേ പുതുമയായിട്ട് തോന്നാം പക്ഷെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു തോരനായത് ഒരല്പം പുളിയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ ഈ തോരൻ ശരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ ഇതെന്റെ റെസിപ്പിയാണേ ഹസ്ബൻഡിന്റെ റെസിപ്പി അല്ല ഹസ്ബൻഡിന് ആര് താങ്ക്സ് പറയണ്ട എനിക്ക് പറഞ്ഞാ മതി ചുമ്മാ അറിഞ്ഞ കേട്ടോ ഉടനെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡിഷ് വരുന്നുണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളതും എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു തോരനാണിത് കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ ഇട്ടിരുന്ന കുമ്പളങ്ങ തോരൻ അതുപോലെ ഈ തക്കാളി തോരൻ ചൂട് ചോറും ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വേറെ കൂട്ടാൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഇതെങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏഴ് തക്കാളിക്കയാണ് അതൊരു അരക്കിലോയിൽ താഴെ ഉള്ളു ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മാർക്കറ്റിൽ പച്ച തക്കാളിക്ക അങ്ങനെ കിട്ടാറില്ല ഇത് പഴുത്ത തക്കാളിക്കയുടെ കൂട്ടത്തിൽ കിടന്നത് ഇത്രയും ഞാൻ തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് ഈ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും മേടിച്ചതാ പിന്നെ ഈ തക്കാളിക്ക എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അധികം വിളയാത്ത കുറച്ച് പൊട്ട് തക്കാളിക്ക ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് ടേസ്റ്റ് കൂടും അത് മാത്രമല്ല പുളി ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക് കുറച്ച് പുളി കുറഞ്ഞിരിക്കും വിളഞ്ഞതാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പുളി കൂടിയിരിക്കും അത്രയേ ഉള്ളു വ്യത്യാസം അപ്പൊ അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് എടുക്കുക ഇനി മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടത് തേങ്ങ അത് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ അരമുറിയിൽ കുറച്ചേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ നല്ല പീരയുള്ള തേങ്ങയായിരുന്നു പിന്നെ മഞ്ഞൾപൊടി പച്ചമുളക് അതും നിങ്ങളുടെ ഏരിയ അനുസരിച്ച് ആവശ്യത്തിൽ എടുക്കാം ഇഞ്ചി ലേശം പൊടിയായി കൊത്തി അരിഞ്ഞത് സവാള ഉള്ളി ഞാൻ മീഡിയം സൈസ് രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിന് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ വലിയ ചേർത്തോ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിൽ എടുത്തിട്ടില്ല ഇത് ആ തക്കാളിക്ക അരിഞ്ഞു വെച്ചതാണ് കണ്ടില്ലേ അധികം വലുതുമല്ല ചെറുതുമല്ല ആ രീതിയിലാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒത്തിരി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞാൽ കുഴഞ്ഞു പോകും അത് വലുതായിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ തോരനൊരു ടേസ്റ്റ് കാണില്ല ഈ പരുവത്തിലാണ് അരിയേണ്ടത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ മസാലയെല്ലാം മിക്സിയിൽ ഒതുക്കുന്നില്ല കൈകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് ഞെരടി വെക്കുക ഇത് മതി തേങ്ങ ചെറുതായിട്ടാണ് ചിരകുന്നതെങ്കിൽ ഒരു തോരനും മിക്സിയിൽ ഒതുക്കി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ആദ്യം കടു പൊട്ടിക്കണം അതിനുശേഷം ഈ തേ നമ്മൾ ഒതുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ തേങ്ങയും ഉള്ളിയും എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് ഒന്ന് വഴട്ടി എടുക്കണം അതായത് ആ തേങ്ങയൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് വയളണം നമ്മൾ ഇത് അവസാനമല്ല കടു താളിക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ഇതെല്ലാം ചെയ്തങ്ങ് വെക്കും അതെല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ എടുക്കാഞ്ഞത് നന്നായിട്ട് ആ മസാലയൊക്കെ വെന്തേരും മണം വരും ആ തേങ്ങയൊക്കെ വെന്തേരും മണം വരും ഇത് ഞെരു നമ്മൾ ഒതുക്കി എടുക്കുമ്പോൾ കൈകൊണ്ട് ഞെരിടുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തോണേ ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ ആ തേങ്ങയും ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വയണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നടുക്ക് ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഭാഗം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ആ തക്കാളിക്ക ഇതിലോട്ടിടാം കാരണം തക്കാളിക്ക് അധികം വേവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മസാല ആദ്യം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തത് ഇനി നടുക്കോട്ട് അത് ഇട്ടിട്ട് ആ മസാല കൊണ്ട് തന്നെ അതൊന്ന് മൂടി വെക്കാം ഇത് ഇങ്ങനെ ആ അരപ്പ് കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് മൂടി വെക്കുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും അധികം സമയമൊന്നും എടുക്കില്ല എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ അമക്കി വെച്ച് അടച്ചു വെച്ച് ചെറു തീയിൽ ആവിയിൽ തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കണം തീ കൂട്ടിയിടരുത് അടിക്കി പിടിക്കും ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തുറന്നു നോക്കണം ദേ നല്ലതുപോലെ ആവി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ആവി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി ഇടണം നിങ്ങൾക്ക് ഏതെണ്ണ വേണേലും ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ വെളിച്ചെണ്ണയോ സൺഫ്ലവറോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എണ്ണ ഉപയോഗിക്കാം ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവറാ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചിക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കണേ അടിക്ക് പിടിക്കാതെ
ജസ്റ്റ് ഒരു ലേശം വെള്ളം കൂടി ഒന്ന് പറ്റിയാൽ മതി ആ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു തുള്ളി പോലും വെള്ളം ഒഴിക്കരുതേ കാരണം ഞാൻ ഒരു തുള്ളി പോലും വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ല ഈ തക്കാളിയുടെയും സവാളയുടെയൊക്കെ വെള്ളം മാത്രം മതി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തോരന്റെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നോക്കിക്കേ ഒന്നിലൊന്നേ തൊടാതെ കിടക്കുന്ന കണ്ടോ ഒട്ടും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ലാസ്റ്റിൽ ഒരു സ്പൂൺ ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ മുകളിൽ ഒഴിച്ച് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട നമ്മുടെ തക്കാളി തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചൂട് ചോറും ഈ തോരനും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് കഴിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം ആ ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവർ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കമൻസ് ഇടണം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഡിഷാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കമൻറ് ഇടാൻ മറക്കരുത് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ അതായത് അധിക സമയം എടുക്കാത്ത ഈസിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ റെസിപ്പി ഇടാം ഒത്തിരി ടഫ് ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ എനിക്ക് ടൈം കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇടാൻ മടിക്കുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള കുഞ്ഞു ഡിഷുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ ബായ് ഗോഡ് ബ്ലസ് യു